Диверзити Медиа, Радио Мов и Идеа ви представуваат. Дебатирањето менува. За демократија не може да се зборува ако нема дискусија, а за да има дискусија треба да имате слободни медиуми. А дали на вистина дебатата променува нешто во македонското општество, ке позборуваме денеска во наредниот час. Добар ден ви посакувам. Јас сум Весна Коловска од Диверзити Медиа, заедно со МОВ и Идеја Југоисточна Европа со подрешка на НЕТ од Вашингтон ја реализираме деветата дебата од дебатирањето Менува. Велат во Македонија единствената каква таква дебата која се води е прашањето за името. Дали е тоа така? Демократската алатка во едно општество. Дебатата е замената со своје видни трибини по принцип на кафе муабет или политички емисии на интелектуалци и политичари со исти ставови. Но што се случува со дебатата, која по дефиниција е судир на аргументи? Првата практикувана теза. Нема за што да се дебатира. Делата зборуваат за квалитетот на нашата политика. Втората, зошто дебата кога граѓаните со гласањето на изборите дале доверба. Третата е, политичката дебата исчезнуваат како престанаа пред изборните дуели. Една иста власт ги добива изборите и без дуели. Зошто тогаш со дебата да се расипува скорот. Уште една теза, со кого да се дебатира кога сите застапуваат одредени интереси, многу често и на политички партии, интелектуалци, професори, новинари. И уште нешто, за прашањата на граѓаните нема што да се дебатира. За законите постои собранија, каде избраните, избраните од граѓаните ги бранат нивните ставови и права. Се случија измените на закон за високо образование, измените на закон за абортус, постојаните измени на закон за работни односи, долга е листата на документи и промени за кои се реагирало во јавност, а дури имало напати и широка и голема реакција, меѓутоа вистински немало дебата. Зошто е тоа така? Денеска ќе поразговараме со моите гости Александар Дамовски, основач на МКДМК, Оливерија Трајковска, уредник и водител на ВИНВИН, професор Мимозар Истова и Зоран Иванов, долгогодишен новинар и мисли, че не еден од првите луѓе кои ги покрена дебатата во Македонското општество ни својата работа. Добар ден ви посакувам. Ви благодарам за времето што сте овде. И... На самиот старт, а, има ли дебата во македонското општество? Прашање до сите. Оливера е најблиско до мене. Па не само ова што го набројавте на почитокот. Сагам да предупредам дека кога се зборува за тоа дали има дебата, се повеќе мислам дека луѓето имат представа дали тоа се гледа на телевизија или дали тоа воопшто го има во, во, во медиумите. И тука некаде од, од, престанува представата за тоа дали а, обштеството, заедницата а, дебатира. Тој тип на јавна дебата реализирана преку медиумите е на некој начин завршница или таа е последица ако на вистина обштеството во сите свои сегменти е, е, води, е, води некаква дебата. Не секогаш се необходни медиумите за да имаме чувство дека е, во заедницата различните е, интересни групи, е, различните политички стојалишта се разменуваат во некакви свои мали заедници. Кога сето тоа го нема, тогаш е сосема јасно дека прво се преголеми очекувањата од телевизиската дебата, а во Македонија тие се уште го имаат оној впечаток дека ако би дошле двете страни, намерно говорам двете страни, затоа што тоа по дефиниција кај нас се само страни, а не стојалишта, тогаш тоа мора да заврши крваво или жестоко и добра дебата е ако барем еден мора да се замине од студиото, или е длабоко понижен или навреден над хоминен во, во телевизиската дебата. А, од телевизијите кои што ги гледат, македонските гледачи, да речеме во соседството, ви апсолутно можете да видите дека во Хрватска за реализација на телевизиските дебати, апсолутно веќе не е прашање дали од едната страна е вице-премиерот за евроинтеграција, од другата страна е некој сосема член на некаква партија, на граѓанско здружение, Таму потребата да се аргументираат стојалиштата е поважна од позицијата на оној кој што ќе дојде да ја представа. Предпоставам дека зависна Пусич апсолутно не е проблем или не е прашање кој да речеме од гонг кој што е пандан на македонскиот мост ќе дојде да, да дебатира. Е тоа е веќе префинетост во која медиумите не задоцниле во одржувањето на кондицијата на водење јавна дебата и таа сега единствено е посветена на квалитетот максимумот аргументи кои ќе ви придонесат следејќи меѓу другото. Да учите да аргументирате. 
Македонското општество е длабоко вознамирено и ми се чини тоа ја не, не ја поседува основната предпоставка да аргументира. Кога сте вознемирен, вие сте нечувствителен за тезите од другата страна. Ви апсолутно имате потреба, за, за имате потреба да ја одбраните собствената теза. Дебатата не е да се биде или не. Так, колеги, Дебатата е да? шанса да отвори повеќе полиња за мислење, сите тие, дури и кога се мислење и ставови на крајот, кога се испорачуваат, како што велат, нели, во собранието, во политика, имаат своја цена. Имаат финансиска цена. Политиката има цена. Интересите, ставовите, аргументациите, преточени подоц на во закон, имаат своја цена. И ако успееме тој круг да го затвориме, ние ми се чини би можеле подобро да се слушаме. Но сега тоа е некако затворено на нивото А, како викаш, ја одбрани в добра мојата партија и тоа е позицијата во која се, во која се затворени светогледите кои што не возможуваат ова што се случува овде да го наречеме вистинска дебата. А, да генерализираме, има или нема дебата? Не. Не. Колега Иванов, истото прашање било на самиот старт за сите вас. Ебе, сусема нако со за почеток, зависи од реперот и од светогледот. Ако е, кубанскиот пример го земеме, има. Ако го земеме европскиот, нема. Отлично, да. И то е како евреите кои ќе прашаат во Америка, прашуваат како сте, они викаат compared to whom? Според, во споредба со кого? Да, ние сме добри во споредба со Куба, во споредба со Русија. Имаме некоја мала дебата а, која што не важи за демократска дебата, не карактеризира демократски обштества. Таа дебата е лажна, Таа е манипулирана и направена така да луѓето мислат тие што се неуки, што знаат, што не знаат што е дебата, мислат дека има дебата. А тие што знаат, што на некој начин научиле како изгледа една демократска дебата, тие точно знаат дека ова е диктатура. Да ги конкретизираме малку, ако ја симплифицираме целата работа во однос на субјектите кои што треба да, да, се, да се дебатира, јас согласувам дека таа дебата подразбира многу поширок појам од колку а, емисија на телевизија, на јавната, на јавната телевизија. Мегуто, ако, ги, а, ако некои два субјекти издиференцираме од целиот тој куп што треба да дебатира политичка партија и медиуми, а, да видиме внатре што се случува. Uh, имавме проблеми со политичките партии, нели сите ги нарекувавме султан партии, сите партии се uh, не дозволува внатрешно нели фракционерство, uh, издвоено мислење, секој што така ќе настапеше веднаш беше беше тргнат од партијата. Значи внатре партиска дебата. Така, значи почнувајќи од тука, значи проблемот внатре во партиите како они се организирани внатре и проблемот се разбира во медиумите како медиумите си го одбранија, како новинарите поточно, си го одбранија правото и, и да речем, ај не правото, току својот еснав, својот, својот, својот професионализам и зошто дозволија да дојдеме до ова дирече за да заклучуваме вака како што заклучуваме сега. Кратко има или нема? Не, да, да, нема. Не, значи сега се служуваме во едно во оваа дебата, мислам дека ќе ги спротиставиме малку аргументите за да продолжиме понатаму меѓу тоа Ама тоа не е целата, тоа не е целата а, не, не е црно и бело, на, така? На, да, на трагата на ова што го зборува Дамовски а, ние сме разочарени од својата позиција што сме сега, зашто сме ние поле, простор, сервис меѓу тоа тој повик, тој повик кон медиумите дека можеме повеќе, подобро, дека не знам, самите си правиме психотестови, што в сушност ни е проблемот, а не мораме да дадеме 2000 денари, нели за тоа некаде да ни се верификува. А, в сушност е малко изместување од работите. Ние не можеме да бидеме партнер, специјален, ние не можеме да бидеме силувач на просторот кој почнал да замира. Ако изворно не постои дебатат. Ние не можеме да бидеме медиатори на ништо. Ние не можеме да го силуваме. Ние можеме делумно да потикнеме, но ние не сме на трагата тогаш на она што велиме што е здрава дебата во, во обштеството. Велат, а, нема дебата бидејќи нема заинтересирани граѓани за дебата. Нема заинтересирана јавност. Дали е тоа така? А, може. Сусема на кусот, значи пак. Јас ке се обидам, бака, една мисла, бе да искажам со пекасовска едноставност. Ние, граѓани, излегуваме на избори, 
избираме власт и од неа очекуваме да создаваме амбиенти во школство, во здравство, во образование, вклучително и во јавната сфера и во медиумите. Ние што доживуваме? Власта што сме одбрале да ни прави амбиент, да работиме, не го фати просторот. Медиумскиот простор го окупира, го купи, го э, корумпира што се реклами, го уредува од еден кабинет. Ние имаме ситуација во Македонија, ова Оливера зборуваше за 20 години, но поминаја тие 20 години. Ние не зборуваме каде сме сега и каде сме во наредните 20 години. Значи, во една телевизија, во која бев до, до предизвестно време, се смени собственичката структура, доаѓат колеги наши новинари, што ги знаеме од други редакции. Вели, јас сум од дневник, денеска ме прати овде да работам. Другиот, вели, јас сум од вечер, од денеска сум тука на работа. Значи, тоа не оди не преку заводот за вработување или агенција, како се вика. Значи, сакам да доламе на слика еден амбиент, дека генерално во македонскиот мединиускиот простор прво нема слобода за ова што и Сашо Дамовски спомне и Оливера, каде таја дебата може да се артикулира. Точно, и преку неговоден сектор имамо и таму, но ако ги нема медиумите, таја дебата не доаѓа до, условно да речам, граѓанството. Ако е узурпиран просторот на новинарите и јавната сцена, немаат луѓето каде да дебатираат што се случува со интелектуалците, со професорите и така натаму. Кој е нивниот простор за дебата тука? Дали а, воопшто имаат простор Немаме. што може да кажат нешто? Значи, власта глуми дека имаше дебата во врска со првото носење на Закона за високо образование, оние измени фамозни од 2011 Дебатата им се состоеше во следново. Тие ни пратија на нас, э, на сите ни пратија законот да го разгледаме и да им дадаме мислења. Тоа беше на нова година. Ние бевме сите на зимски распуст, на божик, на скијање и така нато. Јас во Бугарија конкретно го добив, пратив на, назад мислење. Никој не го ни погледна од тоа мислење, они веќе го донесоа законот. Ни еднаш немаше јавна дебата, значи имейлот не е простор за јавно дебатирање. Имейлот е едностранна комуникација која што можете да ја земете предвид, а можете и да ја исфрлите ако не сакате. Јавна, јавна дебата е да седнат сите професори заинтересирани, оние знаоци што го познаваат закона, што ги познаваат демократските норми на едно обштество. Не ги ни викна, никој не викна, не постојаше јавна дебата, го донесоа на Јуриш. Е, сега ние одговоривме на тоа. Не е дека нема интелектуалци, има... Интелектуалци многу малко има во Македонија, во права смисла на зборот. Оние што ќе застанат позади одбрана на, на демократијата, одбрана на своето мислење, не тие што мислат во себе внатре и што си го гаат мислењето и го негуваат многу нежно, за да не излезе надвор, него тие што излегоа беа околу 200 души, излеговме на протест. Протестиравме. Ништо не направивме, не добивме дебата повторно. Него дојде представник од власта, тоа беше министерот Тодоров тогаш, и ни го узурпираше и тој наш простор. Ако немаме соговорници од другата страна, значи од институциите од власта, тогаш до каде сме дојдени во ситуација кога една група на интелектуалци која ќе обележат како опозициона ќе дебатира, друга ќе ги брани ставовите на власта, значи изборувам за сите професии, не зборувам за, за, само за е за професори универзитетски само за новинари или за некои други професии а, има ли представа власта всушност што е јавна дебата се извинувам црн бумбар и бел бумбар значи во општество <laughs> тоа е дебатата наша во која партиите лидерите на партиите излегуваат на телевизија давајќи изјава тоа е опозициски медиум Други дека тоа е провладен медиум. Значи, прво тие не изварба и ова што Сашо Дамовски тука го потржава вели, ние за некој, де, некој работи сме си сами виновни, што не реагираме и не сме солидарни меѓу нас во новинарската фела, да артикулираме тоа кога не лепат етикети, да кажеме до тука може. Ке ги поддржувам вашите политики до ја сметам, навијам за вас. Тоа е мојата, не знам, биолошко, психолошко, како сакате, политичко битие, ама поставете ми ја професијата и терено. Тука паднавме. Тука паднавме, но сме немоќни. Простете за ова интерес. ми беше дали всушност власта зна што е одржување на јавна дебата. Врз основа на практикувањето на она што го работи. Гледате, не на... Ја бев на првата значи, разправа за адреса... закон за медиуми. Е, е, вели и јавна расправа и можна за дебата. Имаше три или четири поставени прашања и толку се на себе. Значи, 
Првата предпоставка, дали властта знае дека не достига до дебата, е веќе слепата улица во која влегуваме. Таа по дефиниција, ако не е притисната, ќе оди во таа слепа улица. Оти слепата улица е еден правец, подобро ги контролирате движењето и се обраќаат. Зошто ние не сме на автопат? Меѓу другото, за да водите дебата, не може да сте толку многу сиромашни, зборуваме сега за, за содржината, политички партии, невладин сектор. Тоа е само на точката еден конфликт по секоја цена. Значи, ако внатро обезбедувате, ми се чини дек, на секој да му, да му е потребно да одслуша повеќе аргументи, јас велам мора да поседува некаков личен инструментариум за тоа да има потреба да го вари. Македонското граѓанство е сериозно разочарано од ова што им се случува и нема потреба сето тоа да го, да го, да го вари. А, она што сакав јас да го Оро. кажам е дека дебатата се учи во основно образование во западните демократски системи. Во Америка така почнува да се воспитува децата од прво до второ одделение, веќе во тој период почнува да разговарат, да се слушаат еден со друг, да се чекаат, па да се аргументира, па медиатори учителката која што ги тера да најдат заедничко решение секогаш кај нас во училиште деца кои ќе се скараат, ќе дојде едниот родител ќе се испожали, другото го истепало првото. Или на другиот родител, да, пота вториот родител дознава дома дека тоа не е баш така, ама нема каде да го презентира тоа. Јас имав керка, по големата керка, која ше учеше прво делени во Австралија. Ние, како суд формиравме, кога две деца ќе дојдат во конфликт, учителката и они две и двајцата родители. Тука се дебатираше и се откриваше, практично игравме судница. Кај нас децата, за разлика од децата во Србија, на пример, Србија доскоро немаше ни таму дебата, ама таму е имаше еднаш, па изумре во времето на Милошевиш, па сеа од како Србија стана демократска земја на прагот на Европската унија, јас ке се сетам дека кога, кога е да отидам во Србија, ги слушам децата дека имаат своје мислења, со родителот кој се расправаат тие, се расправаат на рамна нога. Бранко Коцкица се секјавате на таа коцка, коцка, коцкица, кога сите деца зборе, а нашите деца не зборат така. Нашите деца треба да се донесат до таму. Дебата не е само тоа што ќе го видиме во медиум или ќе го видиме во парламент или на конгресите на политичките партии кога ги договарат своите, своите е, програми. Не случајно ги учат од мали нозе за, за, за дебата или водење, диалог и аргументирање. Оти во здравите обштества, таа позиција ви е потребна и кога ќе влезете на работа. Зато што системот во компанијата, меѓу другото, зависи од вашата подготвеност да аргументирате, да стигнете до најдоброто решение, што значи пари за компанијата. Ако го погледнете устројството на македонските компании, од што ги прават парите, кои се првите 10 кои што го прават GDP-то на Република Македонија, ви е апсолютно јасно дека тоа ниту почива на тој тип на менеджмент, ниту пак има потреба да учи од мали нозе како тоа, како тоа да го прави. Замрела дебатата во времето на а, Милошевич. Не, та, та се изведе само кон споредни улици кои што ние не ги гледаме. На друго место, Српското да. општество може да се горде дека во периодот на Милошевич се произведени најдобрите српски филмови. Финансирани од државата. Но, е, но и најдобрите од, проекти. Да. Од тој луди од Милошевич. А, Српскиот театар во времето на Милошевич. Значи, постоја оази кои го одржува а, мислењето. Македонија нема оази кои го одржуваат мислењето или му даваат значење или го негуваат само затоа што овдека сега примерно е развиен клиентелистичкиот однос. Е, види, и на интелектуалецот и на граѓанија. И во и во класична окупација има оази, нели? Секојаш има оази за да се, нели, совлада некогаш во некое време, во некој слади таа окупација. Значи, Ако во, Македон... пример, во Македонија има оази. Вела денес за, тоа е интернетот или... Зашто сморуваме? Има ли дебата или нема дебата и констатираме нема дебата. Ајде кај се причините. Во политиката или во невладиниот сектор или во образованието, јас пак ќе се вратам за тоа, ја враќам цело време топката на политичката маса. На политичката конјунктура. Таја мора да создаде амбиент, ние немаме амбиент, ние може да зборуваме за секакви дебати и по градинки или не знам по школи, но тоа не е Тој тип на дебата која општеството може да го надгради. 
da го помине ова како го викаш ти Милошевичкиот синдром и да дојде до нешто што се вика цивилизацијска европска дебата. Слобода. Значи, ние сме неслободни граѓани. Тоа се обидам да кажам. Ова е тема за едно малцинство, за кое не постои рамковен договор, ама дефинитивно мора да се согласиме е тема само за малцинство. Се останото тоа што ние го нарекуваме интелигенција се запишало во некаков клиенталистички концепт формула и ја чека својата ситуација. Денес е доволно три пати да настапите на дебата да го одбраните името по концептот на ВМРД, да помене, слободно можете да се надевате дека сте следниот министр за евроинтеграција. И тоа го има тукапирано на големиот дел од универзитетските професори. Но постои ли потисок, затоа го кажува в примерот со дневник? Зоран Иванов беше мој уредник во Безнаслов. Притисок на граѓанството кое некаде ја одржува рамнотежата на силите во која ниту собствениците не можат да се дрзнат да отиде до тамо каде што е сега слободен простор да одат. Е сега, граѓанството кое телевизија која се рекламираше како поинаков избор, алфа таа во која што работевме, Денеска на пипл метрите покажува состојба што не можела да асонува со сите наши напори, тоа е поинаков поглед на настаните, поради фарма. Е сега, простете, граѓанство кое не е подготвено да го покаже личниот став за тоа што го конзумира, го заслужува овој ваков напад и атака што се случува во македонскиот прайм тайм. Непријатно е да речам, но нема политика која нема да го среди прайм таймот на начин на кој што е сега среден, ако граѓанството не испраќа порака дека тоа нема да го прифати. А со стојбата со Алфа е најклатантниот. Не е само тоа. Значи, Петр Велики и Иван Грозни, е... каква среќа ќе имаме да ни падне од, од озгора да. со падовра некој просвет. Не? Да, секој медиумски да, проект е да. бизнес, секој медиумски проект е профит, меѓутоа работата е како тој собственик, како ти уредници ќе го ќе дојдат до тој профит. Има и други патишта освен фарма и шпански и турски сири и индиски сири да дојдат до тој рейтинг и до тој профит. Не само не најлесно е тоа, најефтино и најлесно е тоа. Купиш турска серија, најефтина продукција, ништо немаш, немаш дебата, немаш немаш проблем со продукција некаква собствена за да дојдеш до некаков си рейтинг. А значи Пак ја враќам топката кај нас. Ние, тие, тие уредници, мора да, да, ја, да ја сватат и таа друга улога, освен профитабилната и освен нели, обракјање од кој граѓанство. Да, ние треба се обракјање од граѓанство, но мегуто и треба и да ги нели, едуцираме. Крај, е, вашето мислење на колегата Иванов и Дамовски, ке има ли дебата во обштеството во смисла на е, вистинска дефиниција на дебата со, со очување на аргументи? Само во... Не зборам само за политички дуел, воопшто. Само во случај кога ќе се е, зголеми тој притисок на граѓанството. Само во тој случај, и тука сепак би ја ставил малце на повисоко ниво улогата на медиум и улогата на винарите да ја испровоцираа таа та, та дебата, да си го чуваат, да, си, да бидат на ниво на својата професија, в сушност. Значи, кога тој притисок ќе се зголеми од оздола и од средина некаде, кај сме ние, како медиуми, Да, мислам дека може. Од средната класа кој ќе заврши конкурсот. <laughs> а ја за денешната дебата извадив едни делови кои што ги работела Моника Маковеј, инаку советничката на актуелната власт на почетокот се разбира, кај што ја цитира Конвенцијата за човекови права, членот 10 слободен изразување вели дека медиумите меѓу другото мораат да бидат да провоцираат ако сака да предизвикаат јавна дебата, меѓутоа власта не треба тоа да го сваќа за сериозно и да ги казнува, бидејќи улогата на медиумите, на јавноста вопшто, е да испровоцира јавна дебата која ќе биде ќе води кон позитивна Ебе, промена во обштеството. провоцира секоја недела дебата, ама власта не и доаѓа за да дебатира, значи не и дава супорт на тоа што таа препорака или што цитирате, не знам. Тоа е проблем за кој ние говоревме овде еден час и Дебатираме, еве, има дебата, ама констатираме дека нема дебата во обштеството. Има провокација, нема породување. Добро. <laughs> Јас ви благодарам што, што бевте денеска дел од дебатирањето Мейнува, дебатата, деветата дебата на Диверзити Медија, со подршка на Радио МОВ, Идеја Југоисточна Европа и Нейто од Вашингтон, Александра Дамовски, Оливера Трајковска, Мимо Заристова и Зоран Иванов беа нашите денешни гости. Ви благодарам. Диверзити Медиа, Радио Мов и Идеја Југоисточна Европа. Дебатирањето Менува. Проект поддржан од Националниот фонд за демократија од Вашингтон.